వెల్కమ్ టు జీబీకే ఆన్లైన్ జీబీకే పబ్లికేషన్ వారు వివిధ పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించి అభ్యర్థులకు చాలా ఉపయోగమైన వీడియోలు చేస్తున్నాం అందులో భాగంగా ఈరోజు భారత రాజ్యాంగంలో ముఖ్యంగా ప్రకటనకు సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన యొక్క టెక్నిక్ను చెప్పబోతున్నాం ముఖ్యంగా ఏ పోటీ పరీక్ష అయినా కూడా భారత రాజ్యాంగం మరియు రాజకీయ వ్యవస్థ నుంచి ముఖ్యంగా ప్రకటనకు సంబంధించి సుమారు ఒక పది నుంచి పదిహేను ప్రశ్నలు వస్తాయి ముఖ్యంగా గ్రూప్ టూలో గ్రూప్ టూ లాంటి పరీక్షలు అయితే ఇరవై ప్రశ్నల వరకు కూడా వస్తాయి మరి భారత రాజ్యాంగంలో ఒరిజినల్గా ఉన్న మూడు వందల తొంభై ఐదు నిబంధనలను ప్రస్తుతం ఉన్న నాలుగు వందల డెబ్బై నిబంధనలు అనుకుంటే ఈ యొక్క మూడు వందల తొంభై ఐదు నిబంధనలను గుర్తుంచుకొని పరీక్ష దృష్ట్యా ఆ సమయానికి గుర్తు తెచ్చుకొని నిజంగా ఎగ్జామినేషన్లో వాటికి సరైన ఆన్సర్ గుర్తించడం చాలా కష్టమైన పని సో అందుచేత ఏం చేసామంటే అభ్యర్థులకు అతి సులభంగా ఉండే విధంగా ఒక్కసారి చదివితే మొత్తం పరీక్షకు అవసరమైన వంద ఆర్టికల్స్ను కేవలం రెండు నిమిషాల్లో గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా ఒక అద్భుతమైన యొక్క టెక్నిక్ ఆవిష్కరించాం భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ టెక్నిక్ను జీబీకే పబ్లికేషన్ వారు భారత రాజ్యాంగం రాజకీయ వ్యవస్థ కృష్ణారెడ్డి అంటే నేను రాసిన పుస్తకం ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ టెక్నిక్ను ఆవిష్కరించాం ఇంత అద్భుతమైన టెక్నిక్ ద్వారా అభ్యర్థులు చాలా సులభంగా సుమారు వంద ఆర్టికల్స్ను లేదా వంద ప్రకరణను ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కనుక ఆ ఆ యొక్క టెక్నిక్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు మనము పరిశీలిస్తాం సో ఏంటి ఈ టెక్నిక్ ఎలా ఎయిటీన్ అని కలిపితే ఆ ఆర్టికల్స్ రావడం ఏంటి ఏ విధంగా అది మనకు ఉపయోగపడుతుందో మనం పరిశీలిద్దాం ఇప్పుడు చూడండి భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే కేంద్రములో ఎలాంటి వ్యవస్థలు ఉన్నాయో సుమారు రాష్ట్రాల్లో కూడా అలాంటి వ్యవస్థలే ఉన్నాయి కేంద్రంలో మనకు రాష్ట్రపతి ఉన్నాడు రాష్ట్రంలో గవర్నర్ ఉన్నాడు కేంద్రంలో పార్లమెంట్ ఉంది రాష్ట్రంలో శాసనసభ ఉంది కేంద్రంలో సుప్రీంకోర్టు ఉంది రాష్ట్రంలో హైకోర్టు ఉంది కేంద్రంలో అటార్నీ జనరల్ అనే పదవి ఉంటుంది ఆ అటార్నీ జనరల్కు సరైన సమానమైన పదవి రాష్ట్రంలో ఉంటుంది దాన్ని మనం అడ్వకేట్ జనరల్ అంటాం ఇలా కేంద్రంలో ఏ పదవి అయితే ఉంటుందో కేంద్రంలో ఏ వ్యవస్థ అయితే ఉంటుందో అలాంటి వ్యవస్థలే సుమారు రాష్ట్రంలో కూడా ఉన్నాయి అలా ఎప్పుడైతే కేంద్రంలో ఏ వ్యవ ఏ వ్యవస్థ ఉందో అలాంటి వ్యవస్థ రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు కేంద్రంలో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ మీరు గుర్తుంటే గుర్తుంచుకుంటే దానికి కేవలం మ్యాజిక్ నంబర్ ఎయిటీ నైన్ మ్యాజిక్ నంబర్ ఎయిటీ నైన్ యాడ్ చేస్తే మీకు రాష్ట్రంలో ఆ పదవికి సంబంధించిన యొక్క ఆర్టికల్ ఈజీగా గుర్తొస్తుంది మరి ఈ యొక్క మ్యాజిక్ నంబర్ ఎయిటీ నైన్ ఎందుకు కలపాలి ఆ నంబర్ కలిపితేనే మనకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఎలా వస్తుందని మనకి ఎలా తెలిసిందంటే గత నా ముప్పై రెండు సంవత్సరాల యొక్క భారత రాజ్యాంగ మూ మరియు రాజకీయ వ్యవస్థ సంబంధించి కొన్ని లక్షలాది మందికి సివిల్ సర్వీసెస్ మరియు అలాగే ఏపీపిఎస్సి టీఎస్పిసి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ మరియు పోటీ పరీక్షలకు శిక్షణ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన వచ్చింది ఆ అద్భుతమైన ఆలోచనే ఈ మ్యాజిక్ నంబర్ ఎయిటీ నైన్ లెటర్ సి ఇప్పుడు కేంద్రములో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా రాష్ట్రపతికి ఏముంటుంది రాష్ట్రపతికి కేంద్ర కార్యనిర్వాహక పరిధి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పరిధిని మనము విస్తరించవచ్చు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక పరిధి ఉంది ఆ పరిధిని మనం విస్తరించవచ్చు విస్తరించడానికి సంబంధించిన నిబంధన ఏది విస్తరించడానికి సంబంధించిన నిబంధన డెబ్బై మూడు అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రాష్ట్ర కార్య నిర్వాహక పరిధిని ఏం చేయొచ్చు విస్తరించవచ్చు వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ కానీ ఏ ఆర్టికల్లో ఉంది వన్ సిక్స్టీ టూలో ఏమిటి యొక్క అద్భుతం సెవెంటీ త్రీ ఆర్టికల్కు ఎయిటీ నేను కలిపితే ఎంత వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ టూ వస్తుంది కనుక కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క కార్యనిర్వాహక పరిధి డెబ్బై మూడులో ఉందనుకుంటే రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక పరిధిని కూడా విస్తరించడానికి సంబంధించిన నిబంధన ఏంటి అంటే దానికి ఎయిటీ నేను కలపండి సెవెంటీ త్రీ గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్గా రాష్ట్రంలో ఆర్టికల్ గుర్తుంటుంది ఏం కలపాలి దానికి ఎయిటీన్ అనే ఒక అద్భుతమైన మ్యాజిక్ నంబర్ కలపాలి సో అది ఒకటి ఇంకోటి పరిశీలిస్తాం మనం ప్రధానమంత్రి మంత్రి మండలి రాష్ట్రపతికి సలహా ఇచ్చే ప్రకారం మీకు తెలుసు కేంద్రములో ప్రధానమంత్రి మంత్రి మండలి రాష్ట్రపతికి సలహాలు ఇస్తారు ప్రకటన డెబ్బై నాలుగులో ఉంది మీకు తెలుసు బాగా తెలుసు 
కనుక ప్రక డెబ్బై నాలుగు ప్రకారము ప్రధానమంత్రి మంత్రిమండలి రాష్ట్రపతికి సలహా ఇస్తుంది మరి రాష్ట్రంలో కూడా ఎవరు ఉంటారు ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలి గవర్నర్కు సలహాలు ఇస్తుంది కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి మంత్రిమండలి ఎలాగో రాష్ట్రంలో కూడా ముఖ్యమంత్రి మరి ఇతర మంత్రులు అలాగే ఉంటారు కనుక కేంద్రములో డెబ్బై నాలుగు ప్రకరణలో ఏముంది ప్రధానమంత్రి మంత్రిమండలి రాష్ట్రపతి సలహా ఇస్తుంది అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా ఏముంది ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలి ఎవరి సలహా ఇస్తారు గవర్నర్కు సలహా ఇస్తారు తేడా ఎంత తేడా ఎయిటీ నైన్ అంటే ఏం కలపాలి ఎయిటీ నైన్ కలపాలి సెవెంటీ ఫోర్కు ఎయిటీ నైన్ కలిపితే ఎంత వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ త్రీ వస్తుంది సో ఇలాగా మరొక ఉదాహరణ మనము పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ చూడండి రాష్ట్రపతి చేత ప్రధానమంత్రి మంత్రిమండలి నియామక ప్రకరణ అలాగే గవర్నర్ చేత ముఖ్యమంత్రి మరియు మంత్రిమండలి నియామక ప్రకరణ మీకు తెలుసు రాష్ట్రపతి కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రిని మరియు ప్రధాని సలహా మేరకు ఇతర మంత్రులు నియమిస్తారు ప్రకరణ డెబ్బై ఐదు ప్రకారం ప్రకరణ డెబ్బై ఐదు ప్రకారం రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి మంత్రిమండలి నియమిస్తాడు అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా గవర్నరు గవర్నర్ ఏం చేస్తాడు రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలి నియమిస్తాడు ప్రకరణ ఎంత వన్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కేంద్రంలో ఎంత ఉంది డెబ్బై ఐదు దానికి ఎంత కలపాలని చెప్పుకున్నాం ఎయిటీ నైన్ కలిపితే ఎంత వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ వెరీ 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 ఈజీ మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కేంద్రంలో అటార్నీ జనరల్ అనే ఒక పదవి ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్య న్యాయ సలహాదారు అటార్నీ జనరల్ హైయెస్ట్ లీగల్ ఆఫీసర్ అటార్నీ జనరల్ ప్రకరణ డెబ్బై ఆరులో ఉంటుంది రాష్ట్రంలో కూడా ఎవరు ఉంటారు అడ్వకేట్ జనరల్ కేంద్రంలో ఎలాగైతే అటార్నీ జనరల్ ఉంటాడో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి న్యాయ సలహాలు ఇవ్వడానికి రాష్ట్రంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి న్యాయ సలహాలు ఇవ్వడానికి ఒక అత్యున్నతముడ యొక్క లీగల్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు అతని పేరు అడ్వకేట్ జనరల్ అంటే కేంద్రంలో ఏ పదవి ఉంటుందో అలాంటి పదవే రాష్ట్రాలు కూడా రెప్లికేట్ అయి ఉంటుంది లేదా మన భాషలో చెప్పినట్టు డూప్లికేట్ అయి ఉంటుంది ఉదాహరణకు అటార్నీ జనరల్ యొక్క పదవికి సంబంధించిన ప్రకటన ఏం చెప్పుకున్నాం డెబ్బై ఆరు దానికి ఎయిటీ నైన్ కలపండి ఏమొస్తుంది వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కనుక డెబ్బై ఆరు గుర్తుంటే అటార్నీ జనరల్కి సంబంధించిన ప్రకరణ డెబ్బై ఆరు గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్గా రాష్ట్రంలో అలాంటి పదవి ఉంది కనుక అడ్వకేట్ జనరల్కి సంబంధించిన ప్రకరణ ఏదంటే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఎంత ఈజీగా అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇంకా కొన్ని ఉదాహరణ చూస్తాం ఇక్కడ పరిశీలించండి రాష్ట్రపతి జారీ చేసే పరిపాలన ఆదేశాలు మీకు తెలుసు కేంద్రములో అన్ని పరిపాలన ఆదేశాలు రాష్ట్రపతి యొక్క పేరుతోనే వస్తాయి కేంద్రంలో ఏ ఆదేశం వచ్చినా ఎవరి పేరుతో వస్తుంది రాష్ట్ర పేరు రాష్ట్రపతి పేరుతో వస్తుంది అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా ఏ పరిపాలన ఆదేశం వచ్చినా ఎవరి పేరుతో వస్తుంది గవర్నర్ పేరుతో వస్తుంది కేంద్రంలో రాష్ట్రపతి జారీ చేసే పరిపాలన ఆదేశాలకు సంబంధించిన ప్రకరణ ఏది డెబ్బై ఏడు రాష్ట్రంలో గవర్నరు జారీ చేసే పరిపాలనా పరమైన ఆదేశ సంబంధి పరిపాలన పరమైన ఆదేశాలకు సంబంధించిన ప్రకటన ఏది వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్ కలపండి మీకు రాష్ట్రంలో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ వస్తుంది అలాగే ఇంకోటి చూద్దాం ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతి మంత్రిమండలి మధ్య అనుసంధానకర్త ఉదాహరణకు సో ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతి మంత్రిమండలి ఉన్నారు కదా ఇక రాష్ట్రపతికి మంత్రిమండలికి మధ్య అనుసంధానకర్తగా ప్రధానమంత్రి ఉంటాడు అంటే రాష్ట్రపతి ఏదైనా సమాచారం కావాలనుకుంటే మంత్రిమండలి నుంచి ఎవరిని అడుగుతారు ప్రధాని అడుగుతారు అలాగే మంత్రిమండలి తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నీ రాష్ట్రపతికి తెలియజేసేది ఎవరు ప్రధానమంత్రి అంటే ప్రధానమంత్రి నోడు రాష్ట్రపతికి మంత్రిమండలి మధ్య అనుసంధానకర్తగా ఉంటాడు ఒక మీడియేటర్గా ఉంటాడు ప్రకరణ డెబ్బై ఎనిమిది మరి రాష్ట్రంలో కూడా అలాగే ఉంటుంది కదా ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్కు రాష్ట్రంలో మంత్రిమండలికి మధ్య అనుసంధానకర్తగా ఉంటాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ సెవెంటీ నైన్ ఆర్టికల్ అనుకున్నాము దానికి ఎంత కలపాలనుకున్నాం మన టెక్నిక్ ఎయిటీ నైన్ కలపండి ఎంత వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇలా ఒకసారి జాగ్రత్త గమనించండి ఎంత ఈజీగా మనం ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇంకా కొన్ని ఉదాహరణ పరిశీలిస్తాం ఇప్పుడు చూడండి కేంద్ర పార్లమెంటు నిర్మాణం భారత రాజ్యాంగంలో పార్లమెంటుకు సంబంధించిన నిర్వచనం ఆర్టికల్ సెవెంటీ నైన్లో ఉంది ఆర్టికల్ సెవెంటీ నైన్లో పార్లమెంట్ నిర్వచనం అని చెప్తాం 
ఇందులో రాష్ట్రపతి లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ ఉంటుంది మరి రాష్ట్రంలో కూడా శాసనసభ ఉంది కదా ఈ శాసనసభ నిర్వచనం చెప్పాలి కదా రాష్ట్రంలో శాసనసభ అంటే గవర్నర్ ఉంటాడు విధానసభ ఉంటుంది విధాన పరిషత్ ఉంటుంది ఆర్టికల్ సెవెంటీ నైన్ ప్రకారము పాలన నిర్వచనం ఉంటే రాష్ట్రంలో కూడా రాష్ట్ర శాసనసభ నిర్వచనం ఉండాలి కదా సెవెంటీ నైన్ గుర్తుంటే రాష్ట్ర శాసనసభ యొక్క నిర్మాణానికి సంబంధించి నిర్వచనానికి సంబంధించి గుర్తు ఉంటుంది వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈజీగా ఏంటి మధ్యలో ఉన్న టెక్నిక్ అంటే దట్ ఈస్ ఎయిటీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ ప్లస్ ఎయిటీ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే సెవెంటీ నైన్కు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్కు డిఫరెన్స్ ఎయిటీ నైన్ సో అద్భుతంగా అలా మీకు శాశ్వతంగా గుర్తుండిపోతుంది మరొక అంశాన్ని పరిశీలిస్తాం ఈ మధ్యనే వార్తల్లోకి వచ్చింది ఈ మధ్యనే తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి వివాదమైన ఒక అంశాన్ని తీసుకుందాం రాష్ట్రపతికి రాష్ట్రపతి యొక్క న్యాయాధికారాలకు సంబంధించిన ప్రకరణ రాష్ట్రపతి ప్రకరణ డెబ్బై రెండు ప్రకారము క్షమాభిక్ష పెట్టే అధికారం ఉంది వీటి గురించి వివరంగా మన పాఠాల్లో చెప్తాం మరి అలాగే రాష్ట్రములో ఉన్న గవర్నర్ కూడా కొన్ని న్యాయపరమైన క్షమాభిక్ష పెట్టే అధికారాలు ఉన్నాయి దీన్నే మనం పాడనింగ్ పవర్ అంటాం లేదా క్లెమెన్సీ పవర్స్ అంటారు వాటి గురించి పాఠాలు వివరంగా చెప్తాం కనుక ప్రకరణ డెబ్బై రెండు ప్రకారం రాష్ట్రపతికి క్షమాభిక్ష పెట్టే అధికారాలు ఉన్నాయి అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా గవర్నర్కు క్షమాభిక్ష అధికారాలు ఉండాలి కదా కొంత తేడాలు ఉండొచ్చు బట్ ఆర్టికల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ సెవెంటీ టూ ఆర్టికల్ ఉంది రాష్ట్రపతికి సంబంధించిన క్షమాభిక్ష పెట్టే అధికారాలు రాష్ట్రంలో గవర్నర్కి ఏ అధికారం ఉంటుంది ఏ ప్రకటనలో ఉంటుంది అంటే వెరీ ఈజీ దట్ ఈస్ వన్ సిక్స్టీ వన్ డిఫరెన్స్ ఈస్ ఎయిటీ నైన్ సెవెంటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రొవైడెడ్ వీఆర్ యాడింగ్ ఎయిటీ నైన్ మ్యాజిక్ నెంబర్ ఎయిటీ నైన్ మ్యాజిక్ నెంబర్ లెటర్ సి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి లోక్సభ సమావేశాలు రద్దు చేయు ప్రకరణ యా లోక్సభ యొక్క సమావేశాలు తర్వాత లోక్సభ యొక్క పదవి కాలాన్ని ఏం చేయొచ్చు ముందుగానే రద్దు చేసుకోవచ్చు ప్రకరణ ఎనభై ఐదు ప్రకారము రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు లోక్సభను రద్దు చేస్తాడు మరి రాష్ట్రంలో కూడా గవర్నరు విధానసభను రద్దు చేయొచ్చు కదా ప్రతి ఐదు ఐదు సంవత్సరాల కంటే ముందే రద్దు చేయొచ్చు కదా కొన్ని రాజకీయ కారణాల వల్ల కనుక ఎయిటీ ఫైవ్ ప్రకారం లోక్సభను రద్దు చేస్తే రాష్ట్రపతి రాష్ట్రంలో గవర్నరు వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ప్రకారం రద్దు చేస్తాడు అక్కడ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇక్కడ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ డిఫరెన్స్ ఈస్ ఎయిటీ నైన్ ఈజీ తర్వాత ఇంకో ఇంకొక అంశం చూడండి రాష్ట్ర శాసన తర్వాత రాష్ట్రపతి పార్లమెంట్ ఉభయ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించే ప్రకరణ అందరికీ తెలుసు రాష్ట్రపతి ఉభయ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తాడు ఎన్నిసార్లు ప్రసంగిస్తాడు ఎందుకు ప్రసంగిస్తాడు అవి తర్వాత పాఠాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈరోజు ఓన్లీ మనం ప్రకరణ గుర్తుపెట్టుకుని టెక్నిక్ చెప్తున్నాం కనుక దానికే పరిమితం అవుతాం కనుక ప్రకరణ ఎనభై ఆరు ప్రకారము రాష్ట్రపతి పార్లమెంటు ఉభయ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తాడు మరి రాష్ట్రములు కూడా రాష్ట్ర గవర్నరు ఉభయ సభలు ఉద్దేశించి ప్రసంగించాలి కదా ఏ నిబంధన ఎయిటీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిటీ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ ఎయిటీ నైన్ ఇలా ప్రతి అంశానికి కేంద్రంలో ఏ పదం ఉంటే కేంద్రంలో ఏముంటే రాష్ట్రంలో కూడా అదే అంశం ఉంటే జస్ట్ యాడ్ ఎయిటీ నైన్ ఆ సంబంధిత ఆర్టికల్ మీకు శాశ్వతంగా గుర్తు గుర్తుండిపోతుంది మరొక అంశాన్ని పరిచయిద్దాం ఇక్కడ చూడండి అటార్నీ జనరల్ మరియు మంత్రు మంత్రులకు పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు ఉద్దేశించే ప్రసంగించే హక్కు ఎస్ అటార్నీ జనరలు ఏం చేయొచ్చు పార్లమెంట్లోకి వెళ్ళి పార్లమెంట్లో ప్రసంగించవచ్చు ఏ సంవత్సరమైతే పార్లమెంటు అటార్నీ జనరల్ సభకు పిలిపిస్తుంది సభకు పిలిపిస్తే సభలో మాట్లాడవచ్చు అటార్నీ జనరల్ ఆ విధంగా సభలో సభ్యత్వం లేకుండా సభలో పాల్గొని ప్రసంగించే హక్కు ఎవరికి ఉంటుంది అంటే కేవలము అటార్నీ జనరల్కే ఉంటుంది సో ఆర్టికల్ ఎయిటీ ఎయిట్ సో దెన్ తర్వాత మరి అలాగే రాష్ట్రంలో అడ్వకేట్ జనరల్ కూడా హక్కు ఉంటుంది కదా ఆ యొక్క అధికారం ఉంటుంది కదా సో ఎయిటీ ఎయిట్ అనుకుంటే దానికి మనము ఎయిటీ నైన్ కలిపితే రాష్ట్రంలో ఎంత ఆర్టికల్ వస్తుందంటే వన్ సెవెంటీ సెవెన్ అలాగే మరొక అద్భుతమైన ఆర్టికల్ చూస్తాం పార్లమెంట్లో కోరం కోరం అంటే సభా సమావేశాలు జరగాలి అంటే ఒక నిర్ణీత సంఖ్యలో సభ్యులు హాజరు కావాలి వన్ టెన్త్ మొత్తం సభ్యుల్లో వన్ టెన్త్ సభ్యులు హాజరైతేనే సభా కార్యక్రమం జరుగుతాయి దానికి సంబంధించిన ప్రకరణ వంద పార్లమెంట్లో కోరముకు సంబంధించిన ప్రకరణ వంద మరి రాష్ట్రంలో కూడా కోరం ఉండాలి కదా రాష్ట్రంలో కూడా కోరానికి సంబంధించిన ప్రకరణ ఉండాలి కదా ఎంతంటే ఎయిటీ నైన్ డిఫరెన్స్ ఎంత 
ఇక్కడ వంద మనం ఏం యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ప్రతి మ్యాజిక్ నెంబరు ఎయిటీ నైన్ సో టోటల్ వన్ ఎయిటీ నైన్ టోటల్ వన్ ఎయిటీ నైన్ చూడండి ఎంత ఈజీగా మనము ఆర్టికల్స్ ఒక ఆర్టికల్ నేర్చుకుంటున్నాం ఇంకొక ఆర్టికల్ను ఆటోమేటిక్గా మనము అదనంగా ఉచితంగా పొందుతున్నట్లుగా భావించాలి ఇంత సులభంగా ఇంత అద్భుతంగా ఆర్టికల్స్ గుర్తు పెట్టుకోవచ్చా అని మనకే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అలా రాజ్యాంగంలో చాలా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని చూడండి ఇంకా కొన్ని ఆర్టికల్స్ మీకు చూపిస్తాను ఇది గమనించండి పార్లమెంటు సభ్యుల యొక్క అనర్హతకు సంబంధించిన ప్రకరణ పార్లమెంటు సభ్యులను ఏ కారణాల వల్ల రాష్ట్రపతి అనర్హులుగా ప్రకటిస్తాడు డిస్క్వాలిఫై చేస్తాడు పార్లమెంటు సభ్యులను డిస్క్వాలిఫై చేయడానికి కొన్ని గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని ఆర్టికల్ వన్ జీరో టూలో కొన్ని కారణాలు చెప్పారు అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా శాసనసభ్యుల యొక్క అనర్హతలకు సంబంధించి కొన్ని గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి కేంద్రంలో ఆర్టికల్ వన్ జీరో టూలో పార్లమెంటు సభ్యుల యొక్క అనర్హత సంబంధించిన కారణాలు ఉంటే రాష్ట్రములో దానికి సంబంధించిన ప్రకరణ వన్ నైంటీ వన్ ఎంత కలపాలే జస్ట్ ఎయిటీ నైన్ కలపండి మీకు కావలసిన ఆర్టికల్ వస్తుంది గమనించండి ఎప్పుడైనా ఈ విధంగా ఆలోచించారా ఎప్పుడైనా ఏ పుస్తకంలో ఇంత అద్భుతమైన సమాచారాన్ని మేము చదివి ఉన్నారా ఎక్కడ ఇండియాలో ఇలాంటి ప్రయోగం చేయలేదు ఇంత అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ జరగలేదు ఇంకొక ప్రకటన చూడండి పార్లమెంటు సభ్యు యొక్క పార్లమెంటు సభ్యుల యొక్క స్వాధికారాలు ప్రివిలేజెస్ అంటారు అంటే పార్లమెంటు సమావేశంలో ఉన్నప్పుడు సభ్యులు కొన్ని ప్రత్యేక హక్కులు ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన ప్రకరణ వన్ జీరో ఫైవ్ మరి పార్లమెంటు సభ్యులకు ప్రత్యేక అధికారాలు ఉన్నప్పుడు స్వాధికారాలు ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రములోని ఎమ్మెల్యేలకు ఎమ్మెల్సీలు కూడా ఉండాలి కదా వాళ్ళు కూడా శాసనసభ్యులే కదా పార్లమెంటు సభ్యులు వాళ్ళే కనుక అక్కడ వన్ జీరో ఫైవ్ ఆర్టికల్ ఉంది అనుకుంటే ఉంది రాష్ట్రంలో ఎంత ఉండాల వన్ నైంటీ ఫోర్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఎయిటీ నైన్ ఇంకా గమనిద్దాం ఇక్కడ చూడండి కేంద్రంలో మనము ఈ ద్రవ్య బిల్లు ద్రవ్య కేంద్రంలో ద్రవ్య బిల్లుకి సంబంధించి ఉంది ద్రవ్య బిల్లుకి సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నాయి కదా ఓకే ద్రవ్య బిల్లు ఉంది కేంద్రంలో ద్రవ్య బిల్లుకి సంబంధించిన ప్రకటన ఏది కేంద్రంలో ద్రవ్య బిల్లు అంటే మనీ బిల్లుకి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఆర్టికల్ వన్ వన్ జీరోలో ఉంది మనీ బిల్లు అంటే ఏమిటో నిర్వచనాన్ని ప్రకటన నూట పదిలో పేర్కొన్నారు మరి రాష్ట్రంలో కూడా మనీ బిల్ ఉండాలి కదా రాష్ట్రంలో మనీ బిల్ నిర్వచనం ఎక్కడ ఉంది వన్ నైంటీ నైన్ ఇక్కడ వన్ వన్ జీరో అనుకుంటే కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో దానికి ఎన్ ఎన్ ఎనభై తొమ్మిది కలపండి మ్యాజిక్ నెంబర్ ఎంత వస్తుంది వన్ నైంటీ నైన్ వన్ నైంటీ నైన్ ఎంత ఈజీగా మనించండి అలాగే ఇంకో ప్రకారం చూద్దాం రాష్ట్రపతి బిల్లులకు ఆమోదం తెలుపుతాడు మనందరికి తెలుసు పార్లమెంట్ ఉభయ సభలో ఒక బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత రాష్ట్రపతి యొక్క ఆమోదం పొందుతేనే అది చట్టంగా మారుతుంది ప్రకరణ నూట పదకొండు ప్రకారము రాష్ట్రపతి ఉభయ సభలు ఆమోదించిన బిల్లులకు ఆమోదం తెలుపుతాడు అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా ఒకవేళ ఉభయ సభలు ఉంటే ఉభయ సభల చేత ఆమోదించబడిన బిల్లు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఆమోదానికి నిబంధన ఎంత రెండు వందలు ఎట్లా రెండు వందలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు సో ట్రిపుల్ వన్ ప్లస్ ఎయిటీ నైన్ హౌ మచ్ టూ హండ్రెడ్ ఇలా మీరు దాదాపుగా మీకు కొన్ని ఉదాహరణ మాత్రం చెప్పాను ఇక్కడ కానీ రాజ్యాంగంలో ఈ విధంగా కేంద్రంలో ఏ పదవి ఉంటే అదే పదవి రాష్ట్రాల్లో ఉంటే కేంద్రంలో కొన్ని ప్రక్రియలు ఉంటే అదే ప్రక్రియలు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉంటే కేంద్రంలో ఆర్టికల్ మీకు గుర్తుంటే దానికి ఏం కలపాలా మ్యాజిక్ నెంబర్ మ్యాజిక్ నెంబర్ ఎయిటీ నైన్ కలిపితే మీకు సం దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ మీకు గుర్తు ఉంటుంది ఈ విధంగా మీరు ఒక యాభై ఆర్టికల్ నేర్చుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి రాష్ట్రంలో మరొక యాభై ఆర్టికల్ మీకు అనుకోకుండా అదనంగా శ్రమ లేకుండా గుర్తుండే టెక్నిక్కే ఈ అద్భుతమైన మ్యాజిక్ నెంబర్ ఎయిటీ నైన్ టెక్నిక్ ఈ విధంగా మరికొన్ని ప్రకటనలు ఉన్నాయి రాజ్యాంగంలో ఈ యొక్క టెక్నిక్స్ ద్వారా గుర్తుపెట్టుకున్నవి వాటిని తర్వాత క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నేనే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు కష్టపడతారు కష్టపడింది ఎవరికి సక్సెస్ రాదు నో డౌట్ కానీ ఆ కష్టంతో పాటు కొంత స్మార్ట్ వర్క్ కూడా చేయాలి కొంత లాజిక్ ఉపయోగించి చదివితే డెఫినెట్గా మీరు అందరికంటే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుంటారు అందులో నేను గ్యారెంటీ ఇవ్వగలను ఆ ఎక్కువ మార్కులు తె తె తెచ్చుకోవడానికి మేము చేసిన ఈ ప్రయోగమే 
యొక్క ఇన్నోవేషన్ ఏ మ్యాజిక్ నంబర్ ఎయిటీ నైన్ కనుక జస్ట్ ఒక ఇరవై నిమిషాల వీడియోలో మీకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ తెలుసు ఉంటే పది నిమిషాలు వచ్చాలి కనుక ఒక ఇరవై నిమిషాల వీడియోలో మీరు శాశ్వతంగా వంద ఆర్టికల్స్ గుర్తుంచుకునే ప్రక్రియను ఈరోజు మీకు అందించాను కనుక దీన్ని అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా పదే పదే చూడండి ఒక పర్యాయం కాకుండా రెండు పర్యాయాలు వీడియో చూడండి మూడు పర్యాయాలు చూడండి మీకు టైం అంతా కూడా మహా అంటే ఒక ముప్పై నిమిషాలు పడుతుంది ముప్పై నిమిషాల్లో వంద ఆర్టికల్ నేర్చుకోవడం అనేది భారతదేశంలో ఎవరికి సాధ్యం కాదు కేవలం ఈ టెక్నిక్ వల్ల సాధ్యమవుతుంది కనుక ఇలాంటి అద్భుతమైన యొక్క టెక్నిక్స్ మరికొన్ని వీడియోల్లో చేస్తాం తప్పకుండా జీబీకే పబ్లికేషన్స్ ఆన్లైన్ ఫాలో కావండి సో ఈ యొక్క యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి జీబీకే యాప్ ఉంది అలాగే జీబీకే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది మీరు సో అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అంతా కూడా చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ మిత్రులతో కూడా ఈ యొక్క అద్భుతమైన విషయాలు పంచుకోండి సో ఈ సమాచారాన్ని అందరికీ చేరవేయండి మీ అందరికీ కూడా మీరు ఉపయోగపడినట్లుగా ఉపయోగపడే విధంగా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను మరొక వీడియోలో ఇలాంటి అద్భుతమైన వీడియోను మరొక వీడియోను అందిస్తాను సో అంతవరకు సో గుడ్ బై సియూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో